በስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን ረህራህውን ደግነቱን ፍጹም ፍቅሩን ከውላችንም ሳያርቅ እሱ አምላካችን እድሜውን አበድሮ ለዚህ ሰዓትና ዲቃ እንደነርስ ፈቃዱ ስለሆነልን ክብርና ምስጋና ለርሱ ይሁን እድሜ ለነሳ ዘመን ለፍሳ ሰቶን ወረሱ ተመለሰን በፍጹም ልቦና እሱ በሚያውቃት ሊና ተመላልሰን ቸርነቱና ምህረቱ ለኛ አብዝቶልን ለደገኛው ክብር ያበቃን ዘንድ ደሞ ደጅ የምትጠናልን እናቱ መብራህንም ስሟ የከበረ የተመሰገነ ይሁን ለዛሬ በኦርቶዶክሳዊት ተዋዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ትውፊት ወደ ያንዳንዳችን ልቦና አምላካችን ሊያስተምረን የወደደውን እሱ በይቅርታው በዛት በማደረ ተዋዶ መልክታችን ይዘን የተመለስነው ከክርስቲና አባትና እናት ጋራ በተያዘ ምናልባትም በብዙዎቻችን አይምሮ የሚመላለሱ ጥያቄዎችን ምላሽም እናገኝበት ነው የክርስቲና አባትና እናት ሊሆኑ የሚገባቸውና ማናቸው የነዚህ ሆይ ክርስቲና አባትና እናት ወይም አባ ልጅ ሐላፊነታቸው እስከምን ድረስ ነው የሚለውን ከብዙ በጥቂቱ በትርሲያን የምታስተምረው ለመከታተል እንሞክራለን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ልጆች የሚጠሩበት መንፈሳዊ ስም ስመ ክርስቲና ነው በዚሁ ህፃናት በተወለዱ በአርባኛ ሴቶች ደግሞ ህፃናት ወንዶች ማለት ነው በተወለዱ በአርባኛ ቀን ሴቶች በተወለዱ በሰማንያ ያቀናቸው ለበወላጆቻቸው ሐላፊነት በክርስቲና አባትና እናት ተወካይነት ወደ ቤተክርስቲያን መተው የሚጠመቁ እንደሆነ ቤተክርስቲያናችን ታስተምራለች እንግዲህ ከክርስቲና ስም አጀማመር አሳየምና ሌሎችም ከተያዙ ከዚሁ ጋራ ተያይነት ያላቸውን ጉዳይ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ወደፊት የምንመለስበት ቢሆንም ለዛሬ ግን የክርስቲና አባትና እናት አስፈላጊነት የክርስቲና አባትና እናት መሆን የሚገባቸው እነማናቸው የሚለውን ለማየት ነው ጌታችን አምላካችን መዳኔታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ጴጥሮስንና ሌሎችን ቅዱሳን ሐዋርያት ግልገሎቹን ጠቦቶቹንና በጎቹን ማለትም ህፃናትን ወጣቶችንና አዋቂዎችን እንዲጠብቁ የኖላዊነትን ስልጣን ሰጥቷቸዋል የዮና ልጅ ስሞን ሆይ ጠቦቶቹን ጠብቅ በጎቹን አሰማራ ግልገሎቹን አሰማራ በማለት እንደተናገረ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥር 15 በዚህ መሰረት ቅዱሳን ሐዋርያትና ከነሱ በኋላ ስልጣነ ክነት የተረከቡ ካህናት ምዕመናንን ሁሉ ይጠብቃሉ ከምዕመናን በዛት አንጻር የካህናት ኖላዊነት ወይ ምረኝነት ብቻ በቂ ስለ አይደለ ምዕመናንም እርስ በርሳቸው ሊረዳዱ ሊጣባበቁ አስፈላጊ ሆኗል በመሆኑም በቤተ ክርስቲያን አባቶች ለተጠማቂዎች በተለይም በህፃንነታቸው ለሚጠመቁ ህፃናት ሃይማኖትንና ክርስቲያናዊ ስነ ምግባርን የሚያስተምሩና የሚረዷቸው ከስጋ ወላጆቻቸው ሌላ መንፈሳዊ አባት ወይ እናት እንዲኖራቸው ስራ ተሰርቷል እነዚህ መንፈሳዊያን አባትና እናት የክርስቲና አባት የክርስቲና እናት በመባል ይታወቃሉ ይጠራሉ እነርሱም ከቤተ ክርስቲያን የሚሰጣቸውን አደራ የሚቀበሉት በጸሎተ ክርስቲናው መካከል መዝሙር 50 ከመጸለዩ አስቀድሞ በካህኑና በመእመናን ፊት ቃል ገብተው የተጠማቂዎችን ጣት በመያዝ ነው ተጠማቂዎቹ መናገር የማይችሉ ጻናት ከሆኑ የክርስቲና አባትና እናት በእነርሱ ፈንታ እያንዳንዱ ተጠማቂ የሚሰጥ የሚሰጣውን ወይም የሚመልሰውን የሚሰጣውን ወይም የሚመልሰውን ሰይጣንን የመካዱንና በክርስቶስ የማመኑን ምስክር ይሰጣሉ ይመልሳሉ ተጠማቂው ሰይጣንን ሲክድ ፊቱን ወደ ምራብ መልሶ እንዲህ ይላል ሰይጣንን ክጅ አለው የረከሰ ስራህንም ሁሉ ኃይልህንም ሁሉ ከዚያም ፊቱን ወደ ምስራቅ መልሶ ወልድ ወህድ አምላኬ ኢየሱስ ክርስቶስ ባንታምኛለው መዳኔታችን የሚሆን ህግህንም መላእክትህንም የዘላለም ህይወትን የሚሰጥ ስራህንና ህግህንም ሁሉ አምናለው በማለት ማመኑን ከመሰከረ በኋላ ጸሎተ ሃይማኖትን ያነብና የእምነቱን ምስክርነት በጸሎተ እግዚ ወይም አወነ ዘበሰማያት ይደመደማል በሄ ፍተህ መንፈሳዊ ፍታ ነገስ ማለት ነው አንቀጽ 3 ላይ ተገልጿል ሊቀ ካህናት ከንፈ ገብርኤል አልታዬ መጻፈ ክርስቲና ገጽ 24 እስከ 27 ጥምቀተ ህፃናት 689 ዓመተ ምህረት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ታሪክ እንደሚናገረው ህፃናት ስለ እምነታቸው ኃላፊነት የሚወስዱ የክርስቲና አባትና እናት እንዲኖራቸው ያደረገው በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የነበረው የቤተክርስቲያናችን የመጀመሪያው ኤጲስቆጶስ አቡነ ሰላማ ከሳት ኢብራሃም ነው ከዚያን ጊዜ ጀምሮ መንፈሳዊ ዝምድናን ከሚመሰርቱ አንዱና ታላቁ የመዛመጃ መንገድ አበልጅነት ነው አበልጅ ማለት የሚጠመቀውን ህፃን በእግዚአብሔር መንገድ ይመራ እንዲያስተምረው እንደዋስ ወይም እንደተያዥ ሆኖ በቤተክርስቲያን ፊት መቀበሉን የሚያረጋግጠው ነው በጊዜ ብዛት ግን መንፈሳዊ ስርዓቱን ለቆ የወገን ማደራጃ ሆኗል 
በክርስቲና ወይም በአበሊጅነት ከተዛመዱ በኋላ በጋብቻ መዛመድ አይፈቀድም በስጋ ዝምድና ከሰባተኛ የዝምድና ሀረግ በኋላ መጋባት የሚፈቀድ ሲሆን በአበሊጅነት የተዛመደ ግን የቁጥር ገደብ የለው ፈጽሞ መጋባት አይፈቀድም ይህ የሚያሳየው ከስጋ ይልቅ ክብር የሚሰጠው መሆኑ ነው በቤተክርስቲያናችን የሕግ መጽሐፍ ፍትሐ ነገስት በአንቀጽ 24 ቁጥር 842 እስከ 853 53 ተዘርዝሮ እንደተገለጸው ስጋዊ ዝምድና የሚጠበቀው እስከ ሰባት ሁለት ድረስ ነው ይህም በአንድ ወገን ሰባት በአንድ ወገን ሰባት ከተቆጠረ በኋላ ስምንተኛዎቹ ሊጋቡ ይችላሉ ማለት ነው ወደ ላይ ወንድ እንግዲህ ይሄን ከዚህ በፊትም አይተናል ወደ ላይ ወንድ ያባቱን የአያቱን ሚስት እህት እና ታያጋባም ወደ ታች የልጁን የልጅ ልጁን ሚስት ልጇን እህቷን እናቷን አያቷን አያጋባም ወደ ጎን የወንድሞቹንና የልጆቻቸውን ሚስት ልጇን እህቷን እናቷን አያቷን አያጋባም የሚስቱን አያት እናት አክስት እህቷን ልጇን የልጅ ልጇን በዚህም ደረጃ ያሉ የዘመዶቿን ሚስት አያጋባም ወይ ሚስቶች አያጋባም በዚህ አንጻር በሚስት በኩል የተከለከለው ዝምድና ሁሉ በባልም በኩል የተከለከለ ነው ፍተ መንፈሳዊ አንቀ 34 የመንፈሳዊ ዝምድና አይነት ብዙ ነው ሆኖም በጋብቻ እንዳይፈርስ የሚጠበቀው መንፈሳዊ ዝምድና በጥምቀት ክርስቲና በኩል ያለው ዝምድና ነው ይህም እንዲጠበቅ በቤተክርስቲያን የሕግ መጽሐፍ ፍተሃ ነገስ ታዟል በዚህ መሰረት ወደ ላይ የክርስቲና ልጅ የክርስቲና አባቱን ሚስት ልጁን የልጅ ልጁን እህቱን ያጋባ ወይም የክርስቲና አባቱ የክርስቲና ልጁን እናት እህት ያጎቱንና የወንድሙ ልጅ ያጋባ ፍት መንፈሳዊ ምንም ፍተ ፍታ ነገስት አንቀጽ 24 አበ ልጅነት ራሱን የቻለ መንፈሳዊ ኃላፊነት የሚጠይቅ ታላቅ ሚስጥር ያዘለ ዝምድና በመሆኑ አንደኛ የሥጋ ዝምድና ያላቸው ሁለተኛ የጋብቻ ዝምድና ያላቸው ሶስተኛ እድሚያቸው ለማስተማርና ለማሳመን ያልደረሰ አራተኛ የሃይማኖት ትምርት የሌላቸው አምስተኛ በኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ሃይማኖት ያልሆነ ሰው ክርስቲና ማንሳት አይገባው ዲቀ ካህናት ከንፈ ገብርኤል ታዬ ስራተ ቤት ክርስቲያን የክርስቲና አባትና እናት አስፈላጊነት እንደ ቤተ ክርስቲያናችን ትምርት የክርስቲና አባትና እናት መሰረታዊና አስፈላጊ ስርዓት ነው የክርስቲና አባትና እናት ህፃናቱን ክርስቲና ካነሱ በኋላ የሚገቡትም ቃል ይሆን ነው ከወለድኳቸው ልጆቼ አለየውም አለያትም እድሜው ወይም እድሜዋ ለትምርት በሚደርስ ጊዜ ትምርት ሃይማኖትን በአጠቃላይ ስለ እምነት ያለውን ሁሉ አስተምረዋለሁ በመልካም ስለ ምግባር ተቆጥቁቶ በሃይማኖት ታንጾ እንዲያድግ አደርጋለሁ ብለው በቤተክርስቲያን ፍት ቃል ይገባሉ የክርስቲና አባትና እናት አስፈላጊነትን በሶስት ክፍለ ማየት እንችላለን አንደኛ ህፃናቱን ስለ ክርስቲና ሃይማኖት ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ለማስተማር ነው ክርስቲና የተነሱ ተጻናት በአካል ይያደጉ ባይምሮ እየበሰሉ በሄዱ ቁጥር በሃይማኖታቸው ጸንተው በመግባር በስነ ምግባር ታንጾ እንዲኖሩ ተገቢው መንፈሳዊ ህይወት እንዲኖራቸው ስለ ክርስቲና ሃይማኖታቸው እንደ የድሜ ደረጃቸው መማር አለባቸው አለ በለዚያ ግን በጥምቀት ያገኙትን የልጅነትና የመንፈስ ቅዱስን ጸጋ አቃለው ተጠራጣሪ እስከመሆን ወይም ደግሞ ይደርሳሉ እንደዚያም ደግሞ ሊሆኑ ስለሚችሉ መጠመቃቸው ትርጉም ያጣል ማለት ነው ስለዚህ ህፃናቱ ጋጠውት እንዳይሆኑ የክርስቲና አባትና እናት ክርስቲያናዊ ስነ ምግባርና ትምህርት ሃይማኖትን እያስተማሩ ሊያሳድጓቸው ይገባል ሁለተኛ ቁሳዊ እርዳታ ለማድረግ ህፃናትን በማሳደግና በማስተማር ሂደት ውስጥ የተለያዩ ችግሮች ሊደርስ በስጋ ወላጆቻቸው ዘንድም ሊያጡ የህፃናቱ ወላጆችም አቅም አናሳ በመሆኑ ልጆቻቸው ለመርዳት አይችሉ ይሆናል ወይም ወላጆቻቸው በሞት ይለዩአቸዋል በዚህን ወቅት የክርስቲና አባትና እናት በገቡት ቃል ኪዳ መሰረት እንዳቅማቸው ልጆቻቸው ሊረዱ ያስፈልጋል ነገር ግን ለመርዳት አቅም ባይኖራቸው እንኳን ከርዳታ ሰጪ ከበጎ አድራጊ ጋር በመነጋገር የሚረዱበትን መንገድ መፈለግ ተበቀባቸዋል እንግዲህ እናት አባቶቻቸው ቁሳዊ እርዳታ ለልጆቹ የሚገባው ነገር ማድረግ ባይችሉ ማለት ነው ሶስተኛ መንፈሳዊ እርዳታ ማድረግ ህፃኑ በክርስቲና አባቱና በቤተሰቡ እየተማረ ካደገ በኋላ በተለያዩ ምክንያቶች በሃይማኖቱ ሊደክም ስነ ምግባሩ ሊበላሽ ይችላል በዚያን ጊዜ የክርስቲና አባቱ ከማን ሚልቅ ቀድሞ በመድረስ ሊመከረው ሊገስጸውና ከጥፋቱ ሊመለሰው ይገባል ህመም ሀዘን የተለያዩ ችግሮች በሚያጋጥሙት ጊዜ የክርስቲና አባትና እናት ልጆቻቸውን በማጽናናትና በማበረታታት ከጎናቸው ሊሆኑ ይገባል። የክርስቲና አባትና እናት መሆን 
የሚገባቸው እናማናቸው የሚለውን በሁለት ክፍለን እኔ አንደኛ ተመሳሳይ ጾታ ያላቸው በቤተክርስቲያናችን ስርዓት መሰረት የክርስቲና አባትና እናት መሆን የሚገባቸው ወንዱ ለሴቷ የክርስቲና አባት ሴቷ ደግሞ ለወንዱ የክርስቲና እናት መሆን አይችሉም ምክንያቱም በጾታቸው ለማስተማር እንዲመች ወንዱ ለወንዱ ሴቷ ደግሞ ለሴቷ ቢያስተምሩ መተፋፈር አይኖርም ከስጋ የፍትወት ጋራ ተያይዞም ፈተና አይገጥማቸው የተሻለ ዕውቀት ሊኖራቸው የሚችለው በራሳቸው ጾታ ስላሉት ሁኔታዎች ነው ፍትህ መንፈሳዊ አንቀጽ 3 ረስጠብ 34 ዘኒቂያ 24 አንዳንድ ምእመናን የክርስቲና አባትና እናትን አስፈላጊነት አላማውን ጥቅሙን ካለ መረዳታቸው ተነሳ በእድሚያቸው አነስተኛ የሆኑ ልጆችን የክርስቲና አባትና እናት አድርገው ጣት ሲያስይዙ ይታያሉ ይግን ተገቢ አይደለም ምክንያቱም የክርስቲና አባትና እናት የሚሆኑ ልጆች ክርስቲና ያነሱትን ማስተማር መምከር ሌሎችንም ሐላፊነቶችንም በብቃት መወጣት ስለማይችሉ ነው ስለዚህ ጻናት መሆን አይችሉም ነው ማለት ነው ክርስቲና አባት ወይ ምናት ሌላ ሁለተኛው የክርስቲና አባትና እናት መሆን የሚገባቸው በሃይማኖት የጸኑ በመልካም ሰነ ምግባር የታነጹ ናቸው የክርስቲና አባትና እናት መሆን የሚገባቸው ሰዎች በክርስቲና ሃይማኖታቸው የጸኑ በመልካም ሰነ ምግባር የተመሰከረላቸው ሊሆን ይገባል ጥሩ ሰነ ምግባርና የሃይማኖት ዕውቀት ሳይኖራቸው የክርስቲና አባትና እናት ቢሆኑ ግን ከቤተ ክርስቲያን የተቀበሉትን ሐላፊነትና አደራ በተገቢው መልኩ ሊወጡ አይችሉም ስለሆነም የክርስቲና አባትና እናት የሚሆኑ ሰዎች ማሟላት የሚገባቸው ነገሮች አሉ እነሱም አንደኛ በቂ የሃይማኖት ዕውቀት ኖሯቸው የክርስቲና ልጆቻቸው ሊያስተምሩ የሚችሉ ሁለተኛ መልካም ሰነ ምግባር ያላቸው ሶስተኛ ቅዱስ ጋውን ክብር ደሙን የሚቀበሉ መሆን አለባቸው ሊቀ ካህናት ክንፈ ገብርኤል አልታየ ስራተ ቤተክርስቲያን ገጽ 29 ሌላው አራተኛ አዲስ አማኝ ባይ ሆኖ ይመረጣል አምስተኛ የክርስቲና አባትና እናት ለመሆን ሙሉ ፈቃደኛ የሆኑ እንዲሁም በመጨረሻ የተቀበሉትን አደረና ሐላፊነት በአግባቡ መወጣት የሚችሉ መሆን አለባቸው ጥምቀተ ህፃናት 189 አመተ ምህረት በክርስቲና ስም መጠራት ይገባናል ወላጆችም ልጆቻቸውን በጥምቀት ስማቸው መጥራት ተገቢ መሆኑ ሊገነዘብ ይገባል በሰመ ክርስቲና መጥራታችን የእግዚአብሔር ገንዘቦች የቅዱሳን ማህበርተኞች መሆናችንን መመስከራችን ነው አንዳንድ ወላጆች ልጆቻቸውን በስእለት ለቤተ ክርስቲያን ይሰጣሉ ይ ማለት ግን ተጠማቂዎቹ ጻናት ማለት ነው የክርስቲና አባትና እናት አይኖራቸው ማለት አይደለም በስእለት ለቤተ ክርስቲያን መስጠት ከጥንት ጀምሮ የነበረ ነው ይሄውም ወላጆቹ ከኔ ልቅ እግዚአብሔርን ያገልግል ብሎ ይሰጣል የክርስቲና አባትና እናት የሆነው ልጁን ይከታተላል ይ ግን ከጊዜ በኋላ የተዘነጋ እንደመጣ ሊቃውን ተቤተ ክርስቲያን ይናገራሉ ለቤተ ክርስቲያን የተሰጠው ተጠማቂ ወንድ ከሆነ በእለቱ የጥምቀቱን ስርዓተ ጸሎት ከሚያደርሱት ካህናት መካከል በተለይም ሰራዩ ዲያቆን ቅዱሶ ማለትም ጸሎቱን ያደረሰ ያለው ዲያቆን ማለት ነው ቤተ ክርስቲያንን በመወከል የተጠማቂውን ጣት ይይዛል አደረውን ሐላፊነቱንም እርሱ ይቀበላል ተጠማቂዋስ ግሴት ከሆነሽ ደሞ በዚያው ቤተ ክርስቲያን ከመያገለግሉት አንስት መነኮስ አያት መካከል አንዷ ከሌሎችም ከቀሳውስቱ ሚስቶች አንዷ የክርስቲና እናት ሆና አደረውን ትቀበላለች ቤተ ክርስቲያንን በመወከል የክርስቲና አባትና እናት የሚሆኑ የቤተ ክርስቲያንቱ አገልጋዮችም ልክ እንደ ማንኛውም የክርስቲና አባትና እናት ሐላፊነታቸውን መወጣት ይኖርባቸዋል በርግጥ አንዱ ዲያቆን በተለያዩ ግዚያት የብዙ ልጆች የክርስቲና አባት ሊሆን ስለሚችል ሁሉንም ለማስተዋል ለማስተማር ይቸገራል ቢሆንም ግን የበኩሉን ጥረት ማድረግ ይተበቀበታል የክርስቲና አባትና እናት የልጆች ወይም የሥጋ ወላጆቻቸው ግንኙነት ይህን መምሰል ሲገባው ዛሬ ግን አላማውን እየሳተ የመጣ ይመስላል በዘመናችን የብዙዎችን ግንኙነት سنመለከት የሥጋዊ ዝምድና መፍጠሪያ ሆኗል መረዳዳቱ ባያስከፋም ዋናው ዓላማው ተዘንግቶ ትኩረቱ ወደ ሌላ አቅጣጫ መሆን የለበትም በአጠቃላይ የክርስቲና አባትና እናት የሚሆን ምእመን ከላይ የተገለጹትን በመገንዘብ ከሆነ መደረግ የሚገባው ነገር ሁሉ ዓላማውን ሳይለቅ ፈሩን ሳይስት በተገቢው መንገድ እንዲያካሂድ በጥንቃቄ መፈጸም እንዲካሄድ በጥንቃቄ መፈጸም ከሁላችን የሚተበቃል ለማጠቃለል ያህል ወላጆች በተለያየ ምክንያት የልጆቻቸውን መጠመቂያ ቀናት በአላትን እለተሰንበትን ወዘተ በመመረጥ ሲያሳልፉ ይታያል እንግዲህ ይሄ ባሊ ይምጣልኝ ይሄ ባሊ ድረስልኝ ያሉ መጠመቂያ ቀኑን ያሳልፋሉ ማለት ነው ለመጠመቅ ቀኑ የደረሰውን ሰው ለነገብሎ ቀጠሮ መስጠትና በልዩ ልዩ ምክንያት ማሳለፍ አይገባም ይላል ፍትህ መንፈሳዊ ፍታ ነገስት አንቀጽ 3 
ዛሬ ብዙ ወላጆች ክርስቲና ሲያስነሱ ድግስ መደገስ ጎረቤት ዘመድ አዝማድ መጋበዝ እንዳለባቸው ስለሚያስቡ ነገ ዛሬ በማለት አይነተኛውን የመጠመቀቀን ያሳልፉታል ይግን ተገቢ አይደለም ቀኑን ማሳለፍ ከቤተክርስቲያን ስርዓትና ትምርት ውጪ መሆን ነው በሌላ በኩል በሰመ ክርስቲና አሳይም ወቅትም ሰመ ክርስቲና ለማውጣት የሚያገለግል ማመልከቻ ሰነድ የስም ዝርዝር መዝገብ ተዘጋይቶ በእያብያተ ክርስቲያናቱ ቢቀመጥ አልፎ አልፎ የሚታየውን ያሳየም ችግር ለመቅረፍ ከማስቻሉን በላይ ባንዳንዶቹም ዘንድ ምእመናኑን ስመ ክርስቲና ካላወጣችሁ ካላመጣችሁ ከማለት ምእመኑን በዘፈቀደ ከመሰየም ችግር ያድናል መዝገበ ሰመ ክርስቲና በሌሎች አብያተ ክርስቲያናት ያለ ነው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንም መዝገበ ሰመ ክርስቲናው ተዘጋይቶ መቀመጡ ለካህናቱም ለምእመናኑም ተቋሚ በመሆኑ ትኩረት ሊደረግበት ይገባል እንግዲህ ይሄንን በተመለከተ በሃመር መጽሔት ግንቦት ሰኔ 1997 ዓመተ ምህረት የታተመውን ወደናንተ በዚህ መልኩ አደረሰን ከዚሁ ካበለጅነት ርስ ደሞ ሳንወጣ መራሃ ጽድቅ ባህላ ሃይማኖት በሚል ደሞ የተጻፈ መጽሐፍ አለ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ትንሳኤ ዘጎባይ የታተመ በ1988 ዓ.ም ተመረጥ ስለ ክርስቲና አበልጅ ደሞ አሁን ከተናገረው ደሞ በሌላ በግሩም መልኩ ደሞ ያስቀመጠው መልክት አለ እሱን እንጨምርላችሁ በክርስቲና ጊዜ አበልጅ ቢሆን ወይ ክርስቲና አባት ወይ ምናት ማለት ነው እንግዲህ አበልጅ ቢሆን የተጠራው ሰው ቀርቦ ህፃኑን ታቅፎ ስለ ህፃኑ ጸሎት ሃይማኖትን ይደግማል ስለዚህ ለህፃኑ የሃይማኖት ዋስ መሆኑ ነው ህፃኑም የሚጠመቀው ወንድ ልጅ በ40 ቀን ሴት ልጅ በ80 ቀን ነው ምክንያቱም መዋለ ንጽህ የተባለው የወንድ 40 ቀን የሴት 80 ቀን ስለሆነ ቤተክርስቲያን ወንድ በ40 ቀን ሴት በ80 ቀን እንዲጠመቁ ታዛለችና ስለዚህ ነው ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 22 ነገር ግን ጌታ በወንጌል ያመነ የተጠመቀ ይድና ብሎ በማስተማሩና በ30 አመት መጠመቁን ምክንያት በማድረግ መጠመቅ የሚገባው በ30 አመት ነው የሚሉ አሉ። ለዚህም የሚሰጡት ምክንያት ያመነ ያለውን ቃል ይዘው ነው። ህፃን በ40 በ80 ቀኑ አመንኩ ለማለት አይችልምና አውቆስ ከያምን ድረስ በ30 አመቱ ሊጠመቅ ይገባዋል የሚሉ ናቸው። ቤተክርስቲያናችን ግን በ40 በ80 ቀን ይጠመቁ ማለቷ ጌታ በወንጌል ህፃናት ወደኔ ይመጡ ዘንድ ተዋቸው አትከልክሏቸው ያለውን ታምናለችና ነው ይሁን እንጂ ያመነ የተጠመቀ ያለው የጌታ ቃል በቸለታ የማይታለፍ ስለሆነ የክርስቲና አበልጅ ወይ እመልጅ የተባሉት ስለ ህፃኑ ሆኖ ባንድ አምላክ በእግዚአብሔር አብናምናለን ባንድ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እናምናለን ካበሰረጸ በመንፈስ ቅዱስም እናምናለን የሚለውን ጸሎት ሃይማኖት ይደግሙላችኋል እንግዲህ ቀደም ጣቱን ይዘው ይዘጣት ይዘው ይደግሙት ክርስቲና አባት ወይ ምናት ሁሉም በፈጠረ አንድ አምላክ በሚሆን በእግዚአብሔር አምናምናለን የሚለውን ጸሎት ሃይማኖት ስለሆነ ያንን ይያሉ ነው እንግዲህ ይደግሙላችሁ ያንዱ እምነት ላንዱ እኳ ይተርፈው ምንዳይባል ደሞ ያንዱ እምነት ላንዱ እንደሚተርፈው በሚከተለው መልክት እንረዳ አንዲት ሴት ልጅዋ ታማባት ወደ ጌታ ሄዳ ልጅን አድንልኝ ብትለው የልጆችን እንጀራ ለውሾች መስጠት አይገባ ማለት አለማመንን ውሻነት ሲለው ነው እሷም አለማመኗን አምና አቤቱ ውሾችን እኮ ከጌቶቻቸው ማድ የወደቀውን ፍርፋሪ ይበላሉ አለችውና እምነቷን አይቶ አንቺ ሴት ሃይማኖትሽ ፍጹም ነው እንደ እምነትሽ ይሁንልሽ ብሎ በእናቲቱ እምነት ልጅዋን አድኖላታል ማቴዎስ ምዕራፍ 15 ከቁጥር 22 ስከ 28 ማቴዎስ 15 ቁጥር 22 እንዲሁም የቤተሰብ እምነት ለወገን እንደሚተርፍም ለመረዳት ማቴዎስ ወንጌል ምራፍ 9 ቁጥር 25 ላይ የተገለጸውንም እንደዚሁ ማየት ይቻላል የቤተሰብ እምነት ለወገን ለላው እንደሚተርፍ ማለት ነው ይሄ በተለይ አደንልኝ ብሎ ጌታችን አምላካችን መላእክታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የተማጸነውን ሰው ታሪክ ሁላችንም የምናቀው ነው የማቴዎስ ወንጌል ምራፍ 9 ላይ እንዲህ የሚል አለ እንደው ጥቅሱን ብዙ ጊዜ እናንተው አንብቡን እንምንላችሁ ግን እንደው ባጭሩ ይሄንን ለማየት ፈልገን ነው የማቴዎስ ወንጌል ምራፍ 9 በድጋሚ ከቁጥር 20 ቁጥር 25 ላይ ነው ነገሩ ቃሉ የተገለጸው እኛ ግን ሙሉ ከፍ ብለን ይሄንን ነው የሚያጠይቀውን ዝርዝሩን ሁኔታ ለማየትን ሞክር እንዲህ ይላል ይሄንንም ሲነግራቸው አንድ መኮንን መጥቶ ልጅ ያሁን ሞተች ነገር ግን መተ እጅን ጫንባት በህይወትም ትኖርallች ይያለ ሰገደለት ልጅ ይብሮ ስለ ልጅን ይለመነው ኢየሱስም ተነስቶ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ተከተለው እነሆም ከ12 ዓመት ጀምሮ ደም የሚፈሳ ሴት በኋላው ቀርባ የልብሱን ጫፍ ዳሰሰች በልቧ ልብሱን ብቻ ይዳሰስኩ እንደሆነ እድናለሁ ትል ነበርችና ጌታችን ኢየሱስም ዞር ብሎ 
አያትና ልጅ ሆይ አይዞሽ እምነትሽ አድኖሽ አላላት ሴቲቱም ከዚያ ይሳጀመራ ዳነች ጌታችን ኢየሱስም ወደ መኮንኑ ቤት በደረሰ ግዜ እንቢል ተኞችንና የሚንጫጫውን ህዝብ አይቶ በላቴ ናይቱ ተኝታለች እንጂ አልሞተችምና ፈቀቀበሉ አላቸው በተለይ እንግዲህ ከላይ ከመኮንኑ ልጅ ጋራ የታያዘውን እናያው አሁን በጣምም ሳቁበት ህዝቡን ግን ካስወጡ በኋላ ገብቶ እጇን ያዛት ብላቴ ናይቱም ተነሳች ያም ዝና ወደዚህ ሀገር ሁሉ ወጣ ይላል እንግዲህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 25 ላይ ተገለጸው ወይም ደግሞ ከላይ ከፍ ብለን ያነበብ ነው ይሄንን የቤተሰብነት ለወገ እንደሚترف የምንረዳበት ነው ያንዱ ምነት ላንዱ ይترفል سنል ደሞ ያንዱ ምግባር ላንዱ ይترفል አንልም እንግዲህ እምነትና መግባር የተለያዩ እንዳልሆኑ በቤተክርስቲያናችን ታስተምራለች ግን ያንዱ እምነት ላንዱ ይترفል سنል ያንዱ መግባር ላንዱ ይترفል አንልም ይሄን ደሞ ጌታ ያ አምስቱን ጠባባት ደናግልና ያ አምስቱን አብዳት ምሳሌ በማድረግ አስርድቶናል ይሄም አምስቱ ሰነቦችና ያ አምስቱ ልባሞች ማለት ነው አምስቱ ዘይት ይዘው ነበር ከጧፍ ከመካያዙት ከመብራቱ ጋራ ሌሎቹ ደግሞ ዘይት ፍለጋ እንደሄዱ እምነትና መግባር የሚል ትርጓሜ ያለው ራሱን ይቻለ ሰፊ ትንታኔ ስለሆነ ወደፊት በሌላ ትምርት እንመለስበታለን በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ከቁጥር 1 እስከ 13 ያለው ታሪክ ነው እንግዲህ የክርስቲና አባትና እናት የተፈለጉበት ምክንያት ያመን የተጠመቀ ወይም አመኑ የተጠመቀ ያለውን ክርስቶሳዊ ቃል ለመፈጸምና ህፃኑም ካደገ በኋላ ለማመኑ ታያዥ ዋስትና እንዲሆኑ ማለት ማለት እንደናት እንዳባት ሆኖ እንዲመክሩትና እንዲያስተምሩት ነው ህፃኑ አድጎ ተምሮ ና አመን ባሃዱ አምላክ በእግዚአብሔር አምናምናለሁ ወይም በእግዚአብሔር አምናለሁ ለማለስ ሲበቃ ባንዱ እግዚአብሔር አምናለሁ ማለት ሲበቃ ዋስትና ወይም ታያጅነቱ ከአበል ይጫንቃ ወረደ ማለት ነው ምሳሌውም ከተፈለገ የክርስቲና አባት ህፃኑን አቅፎ ጸሎታ ሃይማኖትን መድገሙ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በኦሪቱ ለማድና ህግ እጉለ ርግብ ዘውገ ማአነቅ ይዞ ቤተ መቅደስ በገባ ጊዜ በኦሪቱ ይደረገ የነበረው ህግና ወግ ቢፈጸምለት ከብዙ አመታት ጀምሮ የእስራኤልን ተስፋ ይጣባበቀ የነበረው አረጋዊ ስሞን በክንዱ ታቅፎ እግዚአብሔር ለማመስገኑ ምሳሌ ነው ይሄ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 28 ላይ ስሞንም ጌታችን እንግዲህ ያው በቤተ መቅደስ እንዴት እንደነበር ታሪኩና ቃለን ይጣባበቀው ነበርና ታሪኩ ከሱ በፊት ረጅም ታሪክ አለው ተቀብሎ አቀፈው ጌታችን ወይ ተመቅደስ ሊመጣ ሲመጣ ማለት ነው እግዚአብሔርንም እየባረከ እንዲያለ እንግዲህ ባሪያን ታሰናብተዋል አይኖቼ ማዳንህን አይተዋልና ብሎ ይተናገረውን በዚህ በልኩ ይመናየው ነው እንደው የኦሪት ለማዶንም በዚህው ለመጥቀስ ያህል ብዙዎቻችን መቸም የት ጋ ነው ለመጥብንጠይቅ ሙሉ ምራፉን ከብዙ በጥቂቱ እንደዚህ ለማየትን ሞክር በተለይ ኦሪት የነበረው ለማድ ምንድነው ዘሌዋውያን ምራፍ 12 ከቁጥር 2 ጀምሮ ያለው ታሪክ እንዲህ ይላል በ40 በ80 ወንዶች በ40 ሴቶች በ80 ስለመጠመቃቸው ካነሳ ነው አይቀር እኔ ነው ብለን ነው እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው ኦሪት ዘሌዋውያን ምራፍ 12 ከቁጥር 1 እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው ለእስራኤል ልጆች እንዲህ ብለህ ነገራቸው ሴት ብታረግዝ ወንድ ልጅም ብትወልድ ሰባት ቀን ያህል ይረከሰች ናት እንደ ህመማ መርገም ወራት ትረክሳለች በስምንተኛውም ቀን ልጁ ከስጋው ሸለፈት ይገረዝ እንግዲህ በስምንተኛው ቀን ለክ ጌታችንን ይሄንን ይኦሪቱን ተዛይዘው እንደመጡና ከዛ ሙስሙ እንዳቀፈው ነው ከላይየ ነው ከደማ አስክት ነጻ 33 ቀን ትቀመጥ የመንጻቷም ቀን እስኪፈጸም ድረስ የተቀደሰ ነገር አትንካ ወደ መቅደስም አትግባ ሴት ልጅም ብትወልድ እስከ መርገማ ወራት ሁለት ሳምንታት ያህል ይረከሰች ናት ከደሟ መስከ ተነጻ ድረስ 66 ቀን ትቀመጥ የመንጻቷ ወራት በተፈጸመ ጊዜ ለወንድ ልጅ ወይም ለሴት ልጅ ያንዳ መጠቦት ለሚቃጠል መስዋት የርግብም ግልገል ወይም ዋኖስ ለሃጢያት መስዋት ወደ መገናኛው ድንኳን ደጃፍ ወደ ካህኑ ታምጣለት እርሱም በእግዚአብሔር ፊት ያቀርበዋል ያስተሰረ ይላተማል ከደሟን ፈሳሽ ተነጻለች ወንድ ወይም ሴት ለምትወልድ ሴት ህጉ ይሄ ነው ጠቦት ለማምጣት ገንዘባ ያለ በቃት እንደሆነ ሁለት ዋኖሶች ወይም ሁለት የርግብ ግልገሎች አንዱ ለሚቃጠል መስዋት ሌላውንም ለሃጢያት መስዋት ታቀርባለች ካህኑም ያስተሰረ ይላታል እርሷም ተነጻለች ይላል እንግዲህ ከላይ ወንድ በወለደች ጊዜ ሰባት ቀን ያህል ይረከሰች ናት ይላል ከዛ 33 ቀን ትቀመጥ ይላል 33 እና 7 40 ቀን መሆኑ ነው ሴትም ከሆነች ከወለደች በኋላ ሁለት ሳምንት ያረከሰች ናት ይላል 14 ቀን ከደሟ አስክ ተነጻ 66 ቀን ትቀመጥ ይላል 66 እና 14 80 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ 40 80 የሚለው ከዚህ የመጣ እንደሆነ እንድናስተውለው ነው እንግዲህ 
ይሄ ያመነ ተጠመቀ ባለው መሰረት ያመነ የተጠመቀ ባለው መሰረት ቤተክርስቲያን ያልተጠመቀ አይደንም ማለቱ አይታወቀ ነው ነገር ግን ቆርነሊዮስ የተባለ መኮንን ሳይጠመቅ ጸሎቱና ምጽዋቱ ከእግዚአብሔር ፊት እንደደረሰለት ባይጠመቁም በጎ መግባር ካለ ይጸደቀ አለ ማለት የሚሞክሩ አይታጡ ይሁን እንጂ የቆርነሊዮስ በጎ መግባር ማለት ጸሎቱና ምጽዋቱ ክርስቶስን ወደ ማመን አድርሶት አምኖ እንዲጠመቅ አደረገው እንጂ ሳያምን ሳይጠመቅ መዳኑን አይነግረንምና እንደ ጌታ ቃል አሁንም ሳይጠመቁ መዳን አለ አንልም ያዋሪያ ስራ ምራፍ 10 ቁጥር 4 የቆርነሊዮስ ታሪክ አለ ያዋሪያ ስራ ምራፍ 10 ከቁጥር 4 እስከ 44 የሆነ ሆኖ ጥምቀት በ30 አመት ሊሆን ይገባል ለሚሉ ወገኖች ምንም ለማመን ባይበቁም እንኳ የህፃናት ንጽህናቸው ወደ እግዚአብሔር ከመቅረብ እንደማይከለክላቸው ተመልሳችሁ ወደኔ ምጡ ህፃናት አትከልክሏቸው ተመልሳችሁ እንደዚህ ህፃን ካልሆናችሁ መንግሥተ ሰማያትን ለመግባት አትችሉም ያለውን የወንጌልን ቃል መמלከት ይበቃል እንዲሁም ጌታ በመጽሐፈ ኪዳን ህፃናቱ ማመናቸው ለመግለጽ አይችሉምና ወላጆቻቸው ወይም ዘመዶቻቸው ይግለጹላቸው ያለውን ቃል ያስረዳናል እንግዲህ ለዛሬ የክርስና አባት እናት ወይም አበልጅ ትርጉም ወይም ደግሞ ከዚያም ደግሞ እነሱም ያለባቸውን ሐላፊነት ከብዙ በጥቂቱ ቤተክርስቲያን በዚህ መልኩ የምታስተምሩ ለማየት ወደናል የሰማናውን መዳን ያለበለባችን ጽላ ጽፎ ይሄንን ሐላፊነት እየተረዳን እያወቀን አንድ አንድ ጊዜ በቤተክርስቲያን የሚያጋጥም ነገር አለ የክርስቲና አባት ወይም እናት ሆነው ሊያነሱ የሚመጡ ሰዎች የራሳቸውን ክርስቲና ስም ሲጠየቁ ትልቁ ነው እንኳን ማያቆ ሰዎች አሉ እናቴን ልጠይቅ ደሞ ወደ ኋላ አባቴ እናቴን ልጠይቅ ብሎ የሚመጡ የሚናገሩ ሰዎች አሉና እንዶ አንድ አንዴ ቸል ብለን ይሄን ነገር እንዳንዘነጋ አደረራ የክርስቲና ስም ከምንም ነገር በላይ ከእግዚአብሔር ያገኘ ነው ስም ነው የልጆቻችንም ስም ክርስቲና እንዳይጠፋን እኛም የኛም ደሞ እንዳይጠፋ በቤተክርስቲያንም በቤተክርስቲያን በተለያየ የመልኩ ጸሎት እንኳን ቢደረግ ጸልዩልኝ ሲባል በአለማዊ ስማችን ሳይሆን በክርስቲና ስማችን ስለሆነ ሁላችንም አክብረን ጠንቅቀን የምናውቀው የምንረዳው በልባችን ጸሎት ጸፈን የምንይዘው ሰም እንደሆነ እንድናውቀው ያስፈልጋናል በአርባ በሰማንያ ካብራ ከመንፈስ ቅዱስ ከማሐረ ዮርዳኖስ ከማጸነ ዮርዳኖስ የተገኘንበት አምላካችን ለኛ የሰጠው ሌላ ሁለተኛ ልደታችን ስለሆነ ይሄን በተለይ መዘንጋት አይገባንም ይሄንን እንዶ ባጭሩ ለመጠቆም ያለውና ብዙ ብዙ ነገሮች በውስጡ ተካተዋል ይቆየን አምላካችን የሰማኑ በልባችን አሳድሩ አሁንም ለፍሬ ለበረከት እንዲያደርግልን ፈቃዱ ይሁንልን በእንደ አይነቱ የቤተክርስቲያናችን ስርዓት እየተመረን የምንወርበትን ጥበብና ማስተዋል ለሁላችን የሚያድለን ከህፃናት ጥምቀት ጋራ በተያያዘ ህፃናት ለሞት የሚያدرس ጉዳይ ቢገጥማቸው እንዴት መቼ መጠመቅ ይችላል ይምሉና ሌሎችንም በአጠቃላይ መለስ ብለን የምናየው ሌላ ምራ ግብር ይኖርናል ለጊዜው በክርስቲና አባትና እናት ዙሪያ ያለው ለዛሬ ተኮረት የሰጠ ነው አቢቱ አንተ መፍራትን በልቦናችን በጎ አምልኮትህንም በልናችን ጨምር በዩቲዩብም ሆነ በፌስቡክ የምትከታተሉ እንግዲህ መራግብሩ ለሎች በማዳረስ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ይሄኑ መልክት እንድታደርሱልን በዚህ አጋጣሚ መልክቱን እናስተላልፋለን ብዙ ጊዜ የቤተክርስቲያን ትምርት ሳይሰጥ ወይም ደግሞ ኛ በልማድ እየተመረን ነው ወይም ደግሞ እየሰማን አንዱ ሲነገርን ትክክል እየመሰለን ነውና እንዲህ መጻፍትን ያጋላበጥን ስለሆነ ወደናንተ የምናደርሰው በእውነት ምንም መበረዝ መከለስ የሌለበትን የቤተክርስቲያናችን ትምርት ከቤተክርስቲያን ከራስዋ ከመንጮ አየጠየቅን እምንረዳበትን ልቦናው እንዲያድለን አምላካችንን መማጸን አለብንና ይሄንኑ ለማጠየቅ ያህል ነው ይቆየን አምላካችን የቀጠሩ ሰዎች ይብለን በቀጣዩ በሌሎች መራግብሮች እንገናኛለን በተለይም ከግብረ ሰዶም ጋር በተያዘ ተከታታይ መልክ ስለምናደርሳችሁ ወደፊት እሱን እንትከታተሉ በቅርቡ እንትከታተሉ ከወዲሁ ለመጠቆም እንወዳለን ሰላም ይቆየን ወየን ወየን ወየን